हेलो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा आठ वर्ष 2023-24 के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे साथ ही हम प्रोजेक्ट भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट में हमको उत्तर लिखना है अध्याय एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा तो आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन पर टच करना है साथ ही आपको वीडियो को लाइक अवश्य करना है यदि आपको एट ग्रेड विषय विज्ञान कक्षा आठ के किसी भी अध्याय की वीडियो यूट्यूब सर्च में नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप टच करके भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं हम आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं चले अब इसके उत्तर को देख लेते हैं यहाँ पर आपको उपकरण के नाम दिखाई देंगे यहाँ पर कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट करके लिखना है तो देखिए कृषि में कौन कौन से उपकरण आते हैं हल जो है कृषि का उपकरण है तो इसे हमको यहाँ पर लिखना है ट्रैक्टर भी क्या है कृषि के लिए उपकरण है तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे कुदाली इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है साइलो क्या है अनाज के भंडारण के लिए बनाया जाता है तो आप इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे फिर इसके बाद सीड ड्रिल ये भी कृषि में उपयोग में आने वाला उपकरण है बस जो है कृषि में उपयोग में नहीं आता है तालाब के पानी का तो हम उपयोग करते हैं पर यह उपकरण नहीं है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे तो आपको इन सभी को यहाँ पर बॉक्स में लिख लेना है फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें तो देखिए इन उपकरण के अलावा भी यदि आपने कोई ऐसे उपकरणों को देखा है जो कृषि के काम में आता है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है तो चले हम लिख लेते हैं डिस्क प्लाउ कल्टीवेटर पडलर प्लांटर तो इस प्रकार से हम चार उपकरण को लिख लेंगे फिर आ जाते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा है चलो फसल बोएं जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ बॉक्स खाली दिए हुए हैं तो इनमें हमको उचित क्रम में भरना है अब देखिए किस बॉक्स में क्या भरना है तो खेती करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है मिट्टी को तैयार किया जाता है और मिट्टी तैयार हो जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं उसमें बुआई करते हैं तो इसको हम इसमें लिख लेंगे फिर इसके बाद हम क्या काम करते हैं खाद एवं उर्वरक देते हैं तो इसको लिख लेंगे फिर इसके बाद क्या करते हैं सिंचाई करते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं हम खरपतवार से सुरक्षा इसको करते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं कटाई और कटाई के बाद फिर हम क्या काम करते हैं भंडारण तो आपको इन खाली बॉक्सों में भर लेना है सभी बॉक्स भर लेने के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा मिट्टी तैयार करना फिर इसके बाद बुआई करना फिर इसके बाद खाद एवं उर्वरक देना फिर सिंचाई करना फिर खरपतवार से सुरक्षा करना फिर इसके बाद कटाई करना फिर इसके बाद भंडारण तो इस तरह से ये क्रम बन जाएगा अब आ जाते हैं इसके प्रश्नों को देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक एक दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों से हमको यहाँ पर प्रश्नों में खाली स्थान को भरना है तो चले पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं जून से सितंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है तो देखिए इसमें हमको क्या भरना होगा खरीफ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे खरीफ फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो खाली स्थान यंत्र द्वारा बुआई करने से 
समय एवं श्रम की बचत होती है तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सीड ड्रिल तो यहाँ पर हम सीड ड्रिल लिख लेंगे फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक तीन खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खाली स्थान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गोबर एवं पौधे फिर इसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम छिड़काव तंत्र को लिख लेंगे फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं टू फोर डी एक खाली स्थान है तो देखिए ये क्या है एक परपतवार नासी है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक दो सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए तो देखिए पहले नंबर में हमको क्या दिया है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना फिर इसके बाद दूसरे नंबर को देख लेते हैं पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ड्रिप तंत्र का फिर इसके बाद तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है तो देखिए इसमें सही युग्म कौन सा होगा सी गेहूं चना फिर इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको ए नंबर का ऑप्शन सही है कॉम्बाइन फिर इसके बाद पाँचवें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं तो खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं पी निराई ये आपका सही उत्तर होगा फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद या उर्वरक मिलाए जाते हैं खाद या उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है तो देखिए इसमें सही युग्म क्या कहलाएगा नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस तो नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस हमको डी नंबर के विकल्प में दिया है तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चार फसल से आप क्या समझते हैं फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है तो इसका उत्तर है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं फसलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है पहला खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पाँच बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है इसका उत्तर है बीजों को उचित दूरी पर बोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक छः में सिंचाई के पारंपरिक स्रोत के नाम लिखिए तो देखिए सिंचाई के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं मोट या फिर घिरनी भी कहते हैं इसको दूसरा रहट तीसरा चेन पंप चौथा ढेकली फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक सात में पशुपालन किसे कहते हैं पशुओं की देखभाल करना एवं समय समय पर उनको चारा भूसा एवं पानी उपलब्ध कराना ही पशुपालन है पशुओं से हमें दूध दही एवं गोबर खाद प्राप्त होता है फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक आठ में फसल को बोने से पूर्व आप 
स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे तो इसका उत्तर है फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है जो निम्न प्रकार से है पहला सूखे हुए बीजों का उपयोग करना दूसरा उनमें जीवाणु वायरस नहीं होना चाहिए तीसरा बीज में कीट घुन आदि न हो चौथा स्वस्थ एवं भारी बीजों का चयन करें पांचवा नमी रहित बीजों का उपयोग करें इत्यादि फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक नौ फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है तो इसका उत्तर है यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित करते हैं तो उन बीजों में नमी रह जाती है जिससे बीजों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है इसलिए बीजों को अधिक समय के लिए भंडारित करने के लिए उनको धूप से अच्छी तरह सुखाना चाहिए जिससे जीवाणु वायरस पैदा ना हो फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 10 जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है स्पष्ट करिए तो देखिए इसका उत्तर है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है इसके निम्न कारण हैं पहला जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है दूसरा इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तीसरा इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है चौथा इससे मिट्टी भुर भुरी एवं सरंध्र हो जाती है इत्यादि फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक ग्यारह में हर पतवार से आप क्या समझते हैं ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं तो देखिए इसका उत्तर है खेत में कई अन्य आवंछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं इन आवंछित पौधों को खरपतवार कहते हैं ये जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक बारह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान भिन्न तरीके उपयोग में लाते हैं जैसे पहला उर्वरक खाद के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए दूसरा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए तीसरा खाद का उपयोग करना चौथा फसल चक्रण करना पांचवा किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरे ऋतु में आदि फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक तेरह है निम्न पर टिप्पणी लिखिए तो देखिए हमको निम्न पर टिप्पणी लिखना है सबसे पहले है हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई खाद उर्वरक मिलाने खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है यह औजार लकड़ी का बना होता है फिर इसके बाद ब नंबर को देख लेते हैं कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को ओला करने के लिए किया जाता है फिर इसके बाद आ जाते हैं श नंबर में कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है फिर इसके बाद द नंबर में है सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है फिर इसके बाद इस अध्याय के प्रोजेक्ट को देख लेते हैं प्रोजेक्ट एक 
मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए तो देखिए इस प्रकार से हमको एक तालिका दी हुई है हमको क्या करना है या तो मूंग का बीज ले लेना है या फिर चने का बीज ले लेना है और उसके साथ इस प्रयोग को करना है तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है मूंग के बीज को गीले रुई या फिर गीले कपड़े में लपेट करके रखना है और उस बीज में 24 घंटे में क्या हुआ दो दिन में क्या हुआ पाँच दिन में क्या हुआ दस दिन में क्या हुआ ये हमको लिखना है तो देखिए जब हम गीली रुई या कपड़े में 24 घंटे के लिए बीज को रखते हैं तो बीज अंकुरित होने लगते हैं दो दिन बाद उनका अंकुरण और ज़्यादा बढ़ने लगता है पाँच दिन बाद उसमें से एक छोटा पौधा बनना चालू हो जाता है और 10 दिन बाद एक पौधा बड़ा होना चालू हो जाता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फिर आ जाते हैं इसमें ब नंबर में बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का अपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए तो देखिए हमारे द्वारा ये चित्र बनाया गया है इसी तरह से आप भी चित्र बना लेंगे कि मूंग का जो बीज है इस प्रकार से होता है अंकुरण के समय वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है फिर इसके बाद जब कुछ और दिन हो जाते हैं अंकुरित होने के बाद तो इस तरह से दिखाई देता है फिर इसके बाद उससे जब पौधा तैयार होने लगता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आपको भी इस तरह से चित्र बना लेना है अब आ जाते हैं इसके प्रोजेक्ट दो में आ, किसी खेत पौधशाला नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए यहाँ पर देखिए पहली क्या जानकारी हमको प्राप्त करना है बीज चयन का महत्व दूसरा सिंचाई की विधियाँ तीसरा अधिक शीत अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव चौथा उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद पांचवा व्यवसायिक उपयोग तो आपको इसको अपने आसपास में जो भी कोई नर्सरी हो वहां जा कर के आपको इसको सीखना है फिर इसके बाद आ जाते हैं ब नंबर में देख लेते हैं क्या दिया है कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए तो इस तरह से हम दो तो यंत्र का नाम लिख लिए हैं सीड ड्रिल और कल्टीवेटर फिर इसके बाद देखिए इसमें दूसरे नंबर में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की इस विधि का उपयोग या प्रयोग होता है तो देखिए जहाँ पानी कम होता है वहाँ ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर में कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है तो देखिए नर्सरी में जो पौधा उगाया जाता है वह प्लास्टिक के एक पैकेट में उगाया जाता है जिससे उस पौधे को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उसे रोपित किया जा सकता है इसलिए पौधों को निकालने में आसानी होती है फिर इसके बाद चौथे नंबर को देख लेते हैं फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं तो इसका उत्तर है फरपतवार जल पोषक एवं फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं तो ये खरपतवार इस तरह से हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं फिर पाँचवें नंबर में देख लेते हैं फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए तो देखिए फसलों के भंडारण की विधियां यहां पर लिख लेते हैं पहला काम हमको क्या करना चाहिए फसलों को सुखाना चाहिए दूसरा उसको छानना चाहिए उसके कंकड़ या जो भी कचड़े हो फसल के उसे बाहर निकाल देना चाहिए आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे इनको आप अपने एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वर्कबुक में लिख लेंगे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहे इसके लिए आपको क्या काम करना है हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है 
वीडियो को अवश्य लाइक करना है यदि वीडियो आपको अपने दोस्तों को भेजना है तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं यदि आपको एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान के किसी भी अध्याय की वीडियो यूट्यूब सर्च में नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं साथ ही आप आई बटन पर टच करके भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और हम आपको डिस्क्रिप्शन पर भी वीडियो के लिंक उपलब्ध करा देंगे इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ